Estuvimos en la mañana de hoy con, con la Cámara de Senadores. Realmente fue una reunión muy, muy productiva. Le escuchamos a cada uno de los senadores eh, algunos cuestionamientos que tienen con relación a la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, básicamente llevamos la tarea. ¿verdad? Nosotros acá vamos a reunirnos nuevamente y trabajar en una propuesta alternativa, teniendo en cuenta algunas cuestiones que el Congreso nos marcó. Por un lado, lo relacionado al préstamo. Ellos están en contra de que este mecanismo se pueda financiar a través de un préstamo. Entonces vamos a replantear la propuesta en ese sentido. En segundo lugar, también están en contra de que este fondo pueda eh, operar con todos los actores de, de, del, del sistema de combustibles. Quieren que nos enfoquemos en Petropar. Es decir, todo este operativo se va a hacer a través de Petropar. Tercero, eh, si sí están de acuerdo con la propuesta que hizo el Ejecutivo que incorporó en esta ley, en este proyecto de ley, de darle autorización a Petropar para que pueda negociar de manera directa con empresas internacionales, como así también con otros gobiernos. Entonces, eso queda de la propuesta que hizo el Ejecutivo. Y tercero, que Petropar evalúe la posibilidad de que, con el compromiso de la aprobación de la propuesta, se pueda anunciar ya una rebaja y podamos llegar a los mil guaraníes que está reclamando la ciudadanía. Entonces, llevamos esa, esa tarea. Uno, en, en volver a, a, a plantear eh, una nueva propuesta. Y segundo, como decía lo de, lo de Petropar, que evalúe la posibilidad de que, sujeto a ese compromiso del, de la, la Cámara de Senadores de aprobar la propuesta, eh, puedan ya tomarse decisiones en torno a la reducción de, de los combustibles. ¿Hoy se podría dar ese anuncio? o mil en total ya? Eh, mil, mil en total, ¿verdad? Hay que recordar que Petropar ya había anunciado una reducción de 500, entonces ahora serían 500 adicionales para poder llegar al mil, que es lo que reclama. ¿Desde cuándo? Y eso es justamente lo que vamos a evaluar. Nosotros nos vamos ahora ya a continuar con esta, con esta conversación. Y, y estamos viendo, estamos viendo. Y eso también... Y eso también, eh, obviamente, la idea es basarnos en el marco legal disponible. Eh, conforme a nuestro sistema tributario, tenemos espacio, ya sea en el selectivo, como ustedes saben, eh, la propuesta que había hecho el Ejecutivo era justamente pagar este préstamo, como así también eh, fondear eh, una vez que se, se agoten los recursos, eh, ajustando los selectivos. Entonces, esa es una alternativa, pero vamos a evaluar. Pero va a vamos a ver. Lo del préstamo está descartado, lo del préstamo está descartado, vamos a, a, a replantear la... Sería un fondo con transferencia de Hacienda a Petropar. Mira. Exacto, exacto. Eh, pa, que Petropar, y eso se va, va a depender de... de no, no tenemos números, ¿verdad? No tenemos números. ¿Dónde se va, va, va. Ese, esos rubros? Como decía, del marco legal, marco jurídico, tributario disponible, ¿verdad? Hoy el selectivo era lo que se proponía en esta herramienta o en esta propuesta que hizo el Ejecutivo, para pagar el préstamo como así también para generar recursos adicionales. Entonces, una de las alternativas es que desde el propio selectivo se pueda compensarle a Petropar en los momentos que tenga que eh, intervenir, por así decirlo, en, en los precios y establecer eh, ciertos ple precios o suavizar estas fluctuaciones Pero que eso estamos viendo. eliminar el impuesto selectivo al consumo en forma transitoria? Y, y, y se va a evaluar todas esas situaciones, ¿verdad? Hay que evaluar, va a depender del espacio que pueda tener Petropar también de, de poder tomar la decisión de, redu de reducir los precios con el compromiso que una vez aprobada esta ley, el fisco le pueda compensar esa reducción. Entonces hay una serie de cuestiones que tenemos. Pero, 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 a través del cual se podrían eh, establecer eh, ciertos precios en, en, en los combustibles específicos. ¿El lunes ¿no? estaría entonces ya esta nueva propuesta con todos los detalles eh, acerca de cómo se va a desarrollar? Sí, ese es el compromiso, ¿verdad? Eh, a más tardar el lunes, eh, si podemos tener antes, obviamente ya le vamos a acercar a los senadores para que ellos tengan tiempo también de, de poder evaluar y finalmente el lunes esto puede ser aprobado. ¿Y mientras puede ser aprobado. Eh, estas medidas de los camioneros con los 500 guaraníes menos que va a reducir el petropar? Eh, eso es lo que se va, vamos a ir a evaluar también, ¿verdad? Independientemente de la propuesta del proyecto en particular, también evaluaremos con, con Petropar eh, la posibilidad de que ellos puedan tomar ya ese tipo de decisiones eh, lo antes posible, sujeto, como decía, al compromiso del Congreso de sí, aprobar esta ley. Y gasoil, ministro. Eh, en principio sí, verá, nafta, diésel tipo 3, como así también el gasoil común, eh, bueno. con lo cual estamos eh, abarcando prácticamente al 75% del consumo Solo la nacional. Nafta 93.
Exacto, que, que es la NASTA que más se utiliza, digamos, principalmente por las plataformas y, y, y otros y otros servicios de transporte. ¿Se descarta, ¿no? ¿Se descarta crear nuevos impuestos o elevar impuestos a los existentes rubros? Eh, no, hoy no, hoy no. Como, como decía en, 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 en la propuesta del Ejecutivo, se establecía como un mecanismo de compensación al selectivo. En los momentos en que los precios están altos, va a reducir, reducir el selectivo y en los, pre, en los momentos en que los precios del petróleo estén bajos, aumentar el selectivo y ese diferencial sirva para reponer el fondo. Sería la misma lógica, pero aplicada a Petropar eh, sería una de las alternativas. ¿El otro que decía que Petropar controle el 50% del combustible que se vende de diésel y nafta, eso de, queda descartado o lo van a evaluar? Ta, ta, también plantearon eso, ¿verdad? También plantearon de que Petropar vuelva al sistema anterior, como ustedes saben, en el gobierno anterior Petropar tenía una participación importante dentro del mercado, principalmente del diésel. Eh, eh, había una obligación de los emblemas privados de comprar diésel de, de Petropar, el 50%, 30% se fue reduciendo paulatinamente en el gobierno anterior hasta que en el mes de enero del 2018 se decidió liberalizar por completo el mercado. Entonces también... Eh, ese es un, un planteamiento. Es que Petropar regule otra vez el mercado. Y, y eso hay que evaluar, ¿verdad? Son cuestiones que, que no solamente eh, corresponden a una eh, posibilidad de que Petropar pueda asumir ese rol. Eh, hay que evaluar también cómo esto impactaría en, en el mercado, ¿verdad? En, en los demás emblemas privados. En concreto es, el ministro, que usted nos dice algo algo ya puntual, va a bajar combustible esto es aquello, es decir, con esto no se destraba nada todavía, eh, no. no hay propuesta que bajarlo hoy vamos, a vamos ahora a trabajar y ahí se, se anunciarán las medidas que, que correspondan, ¿verdad? No, no te queda una hora, ¿verdad? Pero hoy sería, hoy sale hoy, 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 hoy seguramente si es que se define algo se estaría anunciando. ¿verdad? El recorte de gastos superfluos o lo que se considera eh, privilegios desde el Estado para el funcionariado en general, ¿se habló de eso? Recortar, recortar a, que a, a, y... Hablamos de eso eh, desde el Ministerio de Hacienda. Nosotros eh, obviamente estamos de acuerdo en analizar eh, cada uno de los componentes del presupuesto hecho un análisis premio, previo, nosotros no encontramos eh, espacio para eso sin afectar al funcionamiento normal de las entidades, habló de eliminar los combustibles o el rubro de combustible para las entidades y ahí es muy importante mencionar que el 70% de ese rubro es el que financia la movilidad de las ambulancias, del Ministerio de Salud, de la Policía, de los militares, del Ministerio de Agricultura, etc. Entonces, eh, no es tomar todo ese componente y eliminar, eh, porque finalmente vamos a generar un perjuicio también al cumplimiento de cada una de las entidades. Se hablaron de otros componentes, eh, pero cada una de esas decisiones va a tener un efecto entonces son decisiones políticas, ¿verdad? Si queremos dejar Ni para sin recursos. Altos cargos que tienen la posibilidad de movilizarse como un gesto hacia la ciudadanía a pesar de que no es suficiente, ¿verdad? Los lo, lo altos cargos y también gracias por la pregunta porque se habló mucho de que los ministros tenemos cupo de combustible, etcétera. Yo desmiento totalmente eso. Tenés, eso no, no ninguno. Eso está prohibido por ley. En la ley de presupuesto se incorpora una prohibición de que las entidades puedan dar cupos de combustible a sus funcionarios. La única excepción que se incorporó durante el tratamiento o la discusión del presupuesto es para el Congreso Nacional y en particular en la Cámara de Diputados. El resto de los de los funcionarios y administradores públicos no tenemos cupo de combustible ni ningún otro funcionario. Gracias, senador. Eh, perdón, ministro, vamos a escuchar al titular de Petropar ahora. Ya podrían anunciar. Sí, tenemos, sí tenemos esa capacidad. Vamos a ir a, a analizar ahora a ver si legalmente se puede hacer, ¿verdad? Esa es la mayor preocupación que tenemos nosotros en, en, en la institución. ¿Qué es lo que van a analizar concretamente? ahora presidente. Si tenemos la posibilidad legal de bajar más los precios, con el compromiso, pues, lo que nosotros no podemos hacer es vender un, un producto por debajo del precio de, de adquisición, eso sería un daño patrimonial, eh, eso es lo que le habíamos planteado y también la, la, la gente de, del Congreso plantea eh, 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 poner en una ley de que estamos eh, permitidos por este tiempo por lo menos a vender un producto por debajo de, del precio de compra y que también el Ministerio de Hacienda nos reponga después ese, ese, esa diferencia de precio. ¿Cuánto tiempo sería eso? Creo que se habló de entre dos a tres meses, sería los 90 días creo que se, se habló. ¿Sería ¿verdad? el descalce que tendría? No, es, eso, eso va a variar mucho de acuerdo al precio internacional de, de, del combustible, no podemos no podemos calcular todavía cuánto cuánto sería eso. Pero hoy se anuncia el sí o el no, si baja o no. Hoy, hoy se anuncia ¿a qué hora? justamente... ¿A qué hora? Hacienda dice que ustedes tienen la posibilidad.
posibilidad de bajar a mil guaraníes o, o sea, los mil guaraníes que están solicitando hoy si quieren. Petropar puede vamos, hacerlo, decía el ministro. Vamos, de vamos, a ver, vamos a ver si la parte legal, nomás ya la, la, la predisposición de nuestra parte está, el compromiso del, del Congreso eh, de, de permitirnos vender por debajo del precio está. Entonces vamos a ver cómo... Pero si bajaron ya 500 guaraníes... ¿A dónde van ahora, presidente? Si ya bajaron 500 guaraníes, ¿por qué no mil...? Porque eso, esos 500 guaraníes, es importante saber cómo, cómo se bajó, no porque el precio internacional está más bajo, sino porque el, el Poder Ejecutivo, que a mí me obliga a pasarle un aporte in, intergubernamental de casi 12 mil millones por mes, me dijeron, no, eso deja nomás, eso transferirle a, al consumidor. Eso es lo que me permite a mí bajar eso, esos 500 guaraníes. Ahora ya es otro, otro concepto, sería la reposición de parte de Hacienda ese, o sea, sería un subsidio. ¿Dónde van a definir esto, presidente? ¿Van ahora a Burgu y Charuga, Hacienda? ¿Dónde van a...? Realmente no sé, creo que... No sé, no sé. ¿Cuándo se van no a regular los ahora, para ahora, destrabar Ahora también. Primero, primero vamos a conversar dentro del Poder Ejecutivo y después ya vamos a, a convocarle a, a los camioneros para ¿Regular conversar con la ellos. ¿Regular común, presidente de Petropar? ¿Modificar eh, ese artículo tan... Hoy coité, mucho? hoy coité 93, es la que vamos a estar viendo. Ahora, eh. algunos se llaman de por qué... Bueno, es lo que Jenny, eh, Sara, audiencia, la propuesta hasta el momento no se bajó hasta los camioneros, no se decidió absolutamente nada, pero sí esta propuesta de una transferencia de Hacienda a Petropar es la, que, la idea que sí eh, tuvo por lo menos un refuerzo de apoyo por parte de las diferentes bancadas del Senado.